വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തിരൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നടന്ന ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ പൗരത്വ ബിൽ നിയമത്തിനെതിരായി നടന്ന ലോങ് മാർച്ച് സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദാംശങ്ങളുമായി പി വി കുട്ടൻ ചേരുകയാണ് കുട്ടൻ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനാണ് ആർ എസ് എസിന്റെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും ശ്രമം എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ നിയമം പിൻവലിക്കും വരെ റദ്ദ് ചെയ്യും വരെ എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ജെ എൻ യു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആർ എസ് എസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ജെ എൻ യു എല്ലാ കാലത്തും സംഘപരിവാറിന്റെ കണ്ണലിയെ കരതാണ് വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ജെ എൻ യു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജെ എൻ യുവിന്റെ ശത്രു പട്ടികയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംഘപരിവാറും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇത്തരത്തിലൊട്ടേറെ സംഭവങ്ങൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ജെ എൻ യുവിന്റെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകളെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത ജെ എൻ യുവിലെ ആർ എസ് എസ് അക്രമത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അപലപിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ ഈ ഹുങ്കിനെ രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയോട് നോക്കിക്കാണണം ഈ ഹുങ്ക് അംഗീകരിക്കാൻ രാജ്യം തയ്യാറല്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യവും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് തെരുവിലിറങ്ങുന്നത് ഇവരൊക്കെ മർദ്ദിച്ചെടുക്കാമെന്നാണോ ആർ എസ് എസ് കരുതുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു ജെ എൻ യുവിൽ പെൺകുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് ആർ എസ് എസ് ക്രിമിനലുകൾ ക്രൂരമായി തള്ളിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പൌരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സംശയാസ്പദമാണ് കേരളത്തിൽ കേരള നിയമസഭ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കി ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ഭരണഘടനക്കെതിരായ ഒരു നിയമമായതിനാലാണ് കേരള നിയമസഭ ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ ഇവിടെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ല എന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ നിലപാട് അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ തയ്യാറാകത്തെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു ഈ നിലപാടുകൾ വളരെ ഏറെ സംശയാസ്പദമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ഈ വയസ്സ് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നടത്തുന്ന യൂത്ത് മാർച്ചിലാണ് ഇന്ന് സമാപനമായിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളാണ് ഈ സമാപന ചടങ്ങിൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് നടന്ന സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ഡി വൈ എഫ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ഈ സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടൻ ഇറാനിലേക്ക് അമേരിക്ക നടന്ന ആക്രമണത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കൻ സഖ്യ രാജ്യങ്ങൾ പോലും അമേരിക്ക കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കേന്ദ്രം അതിനെതിരെ മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചത് ചേരിചേരാ നയം എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ കാലാകാലങ്ങളായുള്ള നിലപാടിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിൻവലിയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വിമർശനവും മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിനെ പരമോന്നത സൈനിക നേതാവിനെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അമേരിക്ക വലിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷവും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ തുടരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലൊന്നും ഈ ഈ കൊലപാതകത്തെ അപലപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതിന് പകരം അമേരിക്കയുടെ ഒരു ആസ്വിത രാജ്യമായി മാറാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഭരണാധികാരികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളെല്ലാം അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിടാൻ വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ പോലും അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി പോലും ഇന്ത്യയുടെ പല മേഖലകളും ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി വളരെ വ്യക്തമാണ് കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് ഒന്നും കൂട്ടനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയ ലോങ് മാർച്ച് കോഴിക്കോട്ട് സമാപിച്ചു കമൽ അതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് എ റഹീം കോന്നി എം എൽ എ കെ ജനീഷ് കുമാർ എ എം ആരിഫ് സഖ മനോജ് തുടങ്ങിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെയും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കുട്ടനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് ജെ എൻ യുവിൽ നടന്നത് ഭരണകൂടം സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആക്രമണമെന്ന ഐഷി ഘോഷ്
talk to the police and told them that the situation in campus is not fine and i wrote a short text message to the <coughs> sho uh, near a school station and the sub inspector and the acp that we, uh, we want uh, the campus is not safe there are large number of uh, individual students uh, from within the campus and also unknown 30 men get out both of us and started hitting me on my head with iron rod mm-hmm. and when uh, the other person said that nothing please go from here we have not done anything then again they hit me on with the iron rod by then i started bleeding badly uh, and they left from that place and they ran towards the hostel areas they i sat there some of the students urgently who were there gave me water called the ambulance and then i was shifted to him from a center immediately the vice chancellor doesn't have any moral ground to any more continue in the office because because of him how he should take the responsibility that how did this rss goes from outside with the help of the avvp inside and the rss affiliated professors inside the campus get inside the campus beat up students how and i want to clearly say that we are not backing out we will ensure that we will fight back and the vc it's better morally for him that he should resign if he is not resigning we'll fight till his removal because we are not going to accept such kind of things within our campus we'll save our campus democracy uh, so delhi police why mm-hmm. have, have at least incidents are happening delhi police was a mute spectator so do you think that is a state sponsored terror happened here exactly it's a state sponsored terror because delhi police was informed by me i can show the circulate the screenshot Delhi police was informed by me at 2 o'clock that we are not feeling safe. I had put a formal message as being the general super president that students are gathering and we are not going to tolerate anything as such. Uh, what is the future course of action? Whether this uh, attack will uh, slow down your uh, strike mo- moment of <clears throat> strike? See, the attack yesterday has actually united us more, and if you can see from whole. all of the country voices are coming out you are representing a, an organization which have a great legacy of study and struggle so this attack means more courage and power to you right yeah obviously because that is what my organization has taught me that you have to be in the forefront and work and fight for the students right in this situation it's not uh, fair to say but uh, fight back and get well soon Thank you. cameraman അതുൽ സി എസിനൊപ്പം ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ജെ എൻ യു ആക്രമണം വാൻ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്ന് സി പി ഐ എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ക്യാമ്പസിൽ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കിയ വൈസ് ചാൻസലറെ പുറത്താക്കണമെന്നും യെച്ചൂരി ദില്ലിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു and that clearly i mean indicates which group i mean from which side these people have been brought in now for 5 hours nearly the vice chancellor not responding and asking the police to come and restore normalcy makes him also complicit in this entire attack therefore the vice chancellor must be sacked immediately ജനാധിപത്യ കുരുതിയും നിയമവാഴ്ചയുടെ അന്ത്യവുമാണ് ദില്ലി ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിലെ കാവി ഭീകരതയെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഗുണ്ടാ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും സമരങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അടിച്ചമർത്താനുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് രീതി ഭരണകൂട പിന്തുണയോടെ നടപ്പാക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ദില്ലിയിലെ സംഭവം ജെ എൻ യുവിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെയും അധ്യാപകരെയും ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുനിന്നുമെത്തിയ അക്രമികൾ മുഖം മൂടി ആക്രമണം നടത്തിയത് ദേശീയ അപമാനമാണ് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ നാളെ ഇതുപോലെ നേരിടുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് കാവി സംഘം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി കോടതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ജെ എൻ യു സംഭവമെന്നും കോടിയേരി പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി ജെ എൻ യുവിലെ സംഭവങ്ങൾ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഇതിനെതിരെ ക്യാമ്പസുകളിലും തെരുവുകളിലും ഒരേപോലെ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്നും കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ കാലത്ത് പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസുകൾ വളരെ കലുഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരായി വിദ്യാർത്ഥികൾ കലാലയങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്
സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് പോലും സർവകലാശാലകളിൽ കടന്ന് പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളോ ഇവ്വിധം ആക്രമിച്ചതായി കേട്ടുകേൾവിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾ എന്തുമാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പിടിമുറുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറി പെൺകുട്ടികളെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കളെ ജെ എൻ യുവിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഐഷാഘോഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ അതിക്രൂരമായി തല്ലിച്ചതച്ചു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നമ്മളുടെ രാജ്യം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സൂചനയാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി ക്യാമ്പസുകൾ പ്രതികരിക്കണം തെരുവുകളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരണം ഇത് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വ്യാപകമായി മറ്റു ക്യാമ്പസുകളിലേക്കും മറ്റു കലാലയങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും നമ്മളുടെ മൗനമാണ് പലപ്പോഴും ഫാഷിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പ്രചോദനമാകുന്നത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രതികരിക്കാൻ സന്നദ്ധമായാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ഒരു പരിധിവരെയെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിക്കും ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ നടുക്കം പ്രകടിപ്പിച്ച് ബോളിവുഡ് ഹൃദയ ഭേദകവും അപമാനവും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടന്ന ഹീനമായ ആക്രമണമെന്ന് രാജ്കുമാർ റാവു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനു പിന്നാലെ പല പ്രമുഖ താരങ്ങളും ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു ജെ എൻ യുവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടന്ന അക്രമത്തെ അപലപിച്ചാണ് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ഹൃദേഷ് ദേശ്മുഖ് പങ്കാളി കൂടിയായ ജനേലിയ തുടങ്ങി വനിതാ താരങ്ങളായ ഷബാന ആസ്മി തബസി പനു സ്വരാ ഭാസ്കർ എന്നിവർ പ്രതികരിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സർവകലാശാലയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നാണ് തപസി പനി കുറിച്ചത് കരച്ചിലിന്റെ വക്കോളം എത്തിയിരുന്ന സ്വരാ ഭാസ്കറിന്റെ ലൈവ് വികാരഭരിതമായിരുന്നു അതേസമയം അപലപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നായിരുന്നു സ്വരയുടെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ച ഷബാന ആസ്മി കുറിച്ചത് ഞെട്ടലിനും അപ്പുറത്താണ് സംഭവമെന്നും സൂത്രധാരന്മാർക്കെതിരെ കടുത്ത ശിക്ഷ വേണമെന്നും ഷബാന കുറിച്ചു ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അക്രമികൾ മുഖം മറച്ചത് എത്തെന്നാണ് ഹൃദേഷ് ദേശ്മുഖ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് അധ്യാപകരെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും തല്ലിച്ചതയ്ക്കുന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി ജെ എൻ യുവിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട് നടങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജനീലയുടെ ട്വീറ്റ് എത്ര നാൾ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിരിക്കും എത്ര നാൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സഹിക്കുമെന്ന് ദിയാ മിർസയും പ്രതികരിച്ചു ബോളിവുഡ് താരങ്ങളടക്കം എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് ജെ എൻ യു ആക്രമണത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈർലി ന്യൂസ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കുമെതിരെ വിചാരണ കോടതി കുറ്റം ചുമത്തി പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ കോടതി വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച ശേഷമാണ് കുറ്റം ചുമത്തിയത് അതേസമയം പ്രതികൾ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങുന്ന തീയതി കോടതി നാളെ തീരുമാനിക്കും കേസിൽ വിചാരണ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് മുഴുവൻ പ്രതികളോടും ഇന്ന് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പ്രതികളും കോടതിയിൽ ഹാജരായതോടെ കുറ്റപത്രം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്ന നടപടി തുടങ്ങി ഇതിനുശേഷം പ്രതികൾക്ക് മേൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിക്കുന്ന കുറ്റം ചുമത്തി കൂട്ടമാനഭംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റമാണ് ദിലീപിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴിന് വിചാരണ തുടങ്ങാമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊമ്പതിന് തുടങ്ങാമെന്നായിരുന്നു അതേസമയം ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി ഇരുപത്തെട്ടായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരണ തീയതി നാളെ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി കൂടാതെ വിസ്തരിക്കേണ്ട സാക്ഷികളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതനുസരിച്ച് പട്ടിക നാളെ കൈമാറിയാൽ സാക്ഷികൾക്ക് കോടതി സമൻസ് അയക്കും ഒന്നാം സാക്ഷിയും ഇരയുമായ നടിയെ ആയിരിക്കും ആദ്യം വിസ്തരിക്കുക അതേസമയം വിടുതൽ ഹർജി തള്ളിയ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ദിലീപ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഹർജി സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവരം കോടതി കുറ്റം ചുമത്തിയെങ്കിലും കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളിയ വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ദിലീപ് അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ നിയമ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി വാർത്തകളിലേക്ക് എട്ടാം തീയതി നടക്കുന്ന സംയുക്ത തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ പണിമുടക്ക് സമ്പൂർണമാകുമെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾ രാജ്യത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം പണിമുടക്കിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ
അതുപോലെ വാണിജ്യ വ്യാപാര മേഖല പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കും അവശ്യ സർവീസുകളെ ഞങ്ങൾ ഈ പണിമുടക്കുന്ന ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പത്രം പാല് ആശുപത്രികൾ ആംബുലൻസ് അതുപോലെ ഈ ടൂറിസം മേഖലയെ പണിമുടക്കുന്ന ഒഴിവാക്കണമെന്നത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നോക്കി ആരെങ്കിലും വാഹനം നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ നിർബന്ധിതരായി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം വാഹനങ്ങളെയും പണിമുടക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പൂർണ്ണമായ സ്തംഭനമായിരിക്കും സമാധാനപരമായിരിക്കും സമരം എല്ലാവരും സ്വമേധയാ സഹകരിക്കുന്ന ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഐക്യത്തോടെ ഈ സമരം കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണമാകും രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിനാല് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ റദ്ദ് ചെയ്ത് നാല് പുതിയ കോടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെന്നും നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ നിന്നും നിർലോഭമായ സഹകരണമാണ് സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ പണിമുടക്കിന് ലഭിക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയനും തൊഴിലാളികളും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യോഗവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെ ആറു രാജ്യങ്ങളുമായി ഉണ്ടാക്കിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ആണവ കരാറിൽ നിന്നും ഇറാൻ പിന്മാറി യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണത്തിന് ഇനി രാജ്യം പരിധികൾ വയ്ക്കില്ല എന്നാൽ കടുത്ത ഉപരോധം ഇറാൻ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായ സമ്പുഷ്ട യുറേനിയം മാത്രമേ ഇറാൻ സൂക്ഷിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു ആണവ കരാറിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മുന്നൂറ് കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരിക്കാനായിരുന്നു അനുമതി അധികമുള്ളത് വിദേശത്ത് വിൽപ്പന നടത്തണം സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച കൂടുതൽ യുറേനിയം അണുവായുധമുണ്ടാക്കാൻ ഇറാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം എന്നതിനാലായിരുന്നു കരാറിൽ അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം വെച്ചത് എന്നാൽ പരിധിയില്ലാത്ത യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം വരുന്നതോടെ ഇനി ഇറാന്റെ ലക്ഷ്യം അണുവായുധ നിർമ്മാണമായിരിക്കുമെന്നും രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ആണവ കരാറിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണെങ്കിലും രാജ്യാന്തര ആണവ ഏജൻസിയുമായുള്ള ബന്ധം തുടരുമെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട് ഉപരോധങ്ങൾ പിൻവലിച്ചാൽ കരാറിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുമെന്നും ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കി ഇറാൻ രഹസ്യ അന്വേഷണ മേധാവി ഹാസിം സുലൈമാനിയെ അമേരിക്ക വധിച്ച ശേഷം നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടെയാണ് പുതിയ നീക്കം ഇറാനുമേലുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കാമെന്നാണ് ഇറാന്റെ നിലപാട് ഹാസിം സുലൈമാനിയുടെ മൃതദേഹവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിലാപയാത്രയിൽ പതിനായിരങ്ങൾ അമേരിക്കൻ വിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യവുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇറാന്റെ പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സുലൈമാനിയുടെ സംസ്കാരം അതേസമയം അമേരിക്കക്കെതിരെ കടുത്ത നീക്കത്തിലേക്കാണ് ഇറാഖും നീങ്ങുന്നത് അമേരിക്കൻ സൈന്യം രാജ്യം വിടണമെന്ന് ഇറാഖ് പാർലമെന്റിന്റെ അടിയന്തര യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു അമേരിക്ക ഇറാൻ സംഘർഷം ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സമവായ ചർച്ചകൾക്കായി സൗദി ഭരണാധികാരി അടുത്ത ദിവസം അമേരിക്കയിലെത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് കൈരളി 